আমি দাঁড়িয়ে আছি ভেনিশিয়ান হোটেলে এটা একটা খুব সুন্দরভাবে কারুকার্য করা একটা বিশাল বড় প্যালেসই বলতে পারো ইটালিয়ান প্যালেস করেছে ওরা আর আমরা যাচ্ছি এখানে একটা গান্ডুলা রাইডস পাওয়া যায় ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর আমরা আউটডোর একটা গান্ডুলা রাইডস করতে যাচ্ছি আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এই যে তোমরা এখানে যে একটা স্ট্যাচু বা মূর্তি দেখতে পাচ্ছ ওটা মূর্তি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা জড় পদার্থ নয় উনি কিন্তু একজন মানুষ এবং মানুষ ওরকম সেজে দাঁড়িয়ে আছেন আমি যদি ওনার কাছাকাছি চাই আমি জানি না উনি কী রিয়াকশন করবেন আর এইটা হলো এমনি একটা পাথওয়ে এবং এটা পুরো একদম সেট সাজানো রয়েছে এবং যে স্কাইটা রয়েছে এটা কিন্তু আর্টিফিশিয়াল এটা কিন্তু নর্মাল স্কাই নয় এটা আর্টিফিশিয়াল একটা স্কাই করে রাখা হয়েছে এটা হলো ভেনেশিয়ান হোটেলের ভেতরকার ক্যাসিনো রাজকীয় সাজ আর এই বলেছিলাম আগে এই মেশিনগুলোতে লটারি টাইপের খেলে দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ গ্যামলিং বা জ্যাকপট যেটা এখানে হ্যাঁ জ্যাকপট বলে সাজ সজ্জাটা দেখতেই পাচ্ছে পুরো একদম রাজকীয় আর ওদিকে বোর্ড গেম হয় যেখানে বোর্ড গেমগুলো হচ্ছে এখানে টেবিল গেম আর এদিকে সব বসে নিজে খেলা যায় পার্সোনালি
যেটা সব থেকে ভালো লেগেছে আমার একটা হিউজ একটা লাইফ সাইজ গ্রেটার দ্যান লাইফ সাইজ একটা মেরার আছে যেটা জেনারেলি কমন কোনো হোটেলে মিডিল ক্লাস লেভেলের হোটেলে থাকে না এই হোটেলটাতে সেইটা আছে আর এইদিকে আমাদের নর্মাল এগুলো ফেসিলিটি পাওয়া যায় এখানে কাবার দেওয়া রয়েছে একটা আয়রন বোর্ডও থাকে আর এবার আসি আর একটা কাজের কথায় যে আমরা এখন যাচ্ছি এইখানে এম জি এম গ্র্যান্ড বলে একটি যে হোটেল আছে যেটা তোমাদের একটু আগে দেখালাম ওখানে ডেভিড কপারফিল্ড বলে একজন ম্যাজিশিয়ান মানে ওয়ার্ল্ড ফেমাস ম্যাজিশিয়ান তার শো দেখান সেই থিয়েটারে ওখানে শো হয় সেইখানে শোটা দেখতে যাচ্ছি কিন্তু আমরা চাইছি যে দেখাতে যদি ভিডিও নেওয়া অ্যালাউ করে কিন্তু মনে হচ্ছে ভিডিও নেওয়া অ্যালাউড করবে না কারণ আমি আগে থেকে ইউটিউবে কোনো ভিডিও এনার পাইনি তাই হয়তো ভিডিও নেওয়া অ্যালাউ করবে না তাই তোমাদের দেখাতে পাচ্ছি পারছি না কিন্তু কিছু মনে করো না মানে এসে আমি ফিডব্যাকটা দেবো কেমন দেখলাম আশা করছি ভালোই দেখব তো সেখানে এই যে আমরা যাব এখন মোটামুটি সাড়ে ছটা বাজে আমরা যাব গিয়ে শোটা দেখব তো সেই জন্য আজকের মতো আপাতত আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করছি কারণ এরপর এসে আমাদের অনেক রাত হয়ে যাবে এবং আমরা নেক্সট দিন কালকে আমরা অন্য একটা জায়গায় যাব তাই জন্য আজকে আর আমি এসে কন্টিনিউ করতে পারবো না আজকের জন্য ব্লগটা এখানেই শেষ করছি সারা দিন ঘুরে ফিরে অনেক কিছু দেখিয়ে আমি অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাই তোমরা জানিও যে যা যা দেখালাম ভেনিশিয়ান হোটেল সিজার্স প্যালেস আর সামনের দিকে প্রথম দিকের একদম প্রথম যে অ্যাট্রাকশন ছিল অবজারভেটারি হুইল একদম টপ থেকে ওটা ছিল ফাইভ ফিফটি ফিট হাইট ছিল সেটা তোমাদের সব কেমন লাগলো এটা তুমি জানিও থ্যাংক ইউ এরপর তো আমরা সেজে গুজে রেডি হয়ে চললাম এম জি এম গ্র্যান্ডের উদ্দেশ্যে ডেভিড কপারফিল্ডের শো দেখতে পাশে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি অ্যাকচুয়ালি ওটা নিউ ইয়র্ক হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনোর একটা মূর্তি তো সেই মূর্তিটা এবং তার সাথে আরও বেশ কিছু নাম করা যে বিল্ডিংগুলো আছে নিউ ইয়র্কে সেগুলো এদের থিম এবং সেই অনুযায়ী এরা হোটেলটাকে সাজিয়েছে দূর থেকে তার ছবি টবি তুলে আর এই ফুটব্রিজটার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম তার মাঝে পড়ছিল আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমরা রওনা হলাম আর এখানে এসেও গেছি এম জিম গ্র্যান্ডের ওখানে একটা স্ক্যানিংয়ে দেখাচ্ছে ডেভিড কপারফিল্ডের শো বা আরও অন্যান্য শো হয় এইটা হলো নিউ ইয়র্ক হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো তার সামনে দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম ছবিটা তুলে নিলাম এবং সামনে দাঁড়িয়ে বেশ সেলফিও তুললাম বেশ কিছু বেশ মজা হলো 
এটা হলো এক্সকালিবার হোটেল যেটাতে আমরা রয়েছি এটা ডিজনিল্যান্ডের মতো করে সাজানো তার থিমে তৈরি হোটেল আর এমজিএম পার্ক বলে আর একটা হোটেল আছে তার সামনে একটা বড় সিংহের মূর্তি আছে সেটাও তুললাম অনেক কিছু ছবি টবি তুলতে তুলতেই আমরা গেলাম এবার শেষ কথায় আসি ডেভিড কপারফিল্ড হলেন একজন পৃথিবী বিখ্যাত নাম্বার ওয়ান ম্যাজিশিয়ান কিন্তু উনি নিজেকে ম্যাজিশিয়ান বলেন না উনি ইলিউশনিস্ট বলেন কারণ উনি ইলিউশন করেন ওনার শোর কোনো ছবি রেকর্ড করতে দেওয়া হয় না তাই আমি গুগল থেকে বেশ কিছু ছবি ডাউনলোড করে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি দেখানোর জন্য যে উনি কি ধরনের ইলিউশন দেখান সত্যি অসাধারণ তার ডাইনোসর কিংবা তার স্পেসক্রিফ্ট স্পেসক্রাফ্ট বা আরও অন্যান্য কিছু হঠাৎ করে ভ্যানিশ করে দেওয়ার যে মন্ত্র আমরা সত্যিই তা খুঁজে পাইনি বুঝতেও পারিনি ফিজিক্স দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে চিন্তাভাবনা করে যে কী করে উনি করছেন ট্রিক্সটা আমরা ধরতে পারিনি 